。我说一大早人就不见了，原来是来这里斩断情丝是吧？嗯。是准备剃光头吗？还是怎么样？剃脸。准备美美哒。我支持你，就是看你冷不冷，就是头发那么短了，不用剪了。是啊。我叫他不要剪，不要剪，他就硬要剪。你是怕？给赚五十块钱的。<笑>你你是怕小峰等着你二十块钱买快餐是吧？真的是，小峰因为不差这点钱。我不差这点钱的。嗯，他差好多了。<笑>对，差好多。<笑>真的留长发好看，留长发来他这里烫，他赚多一点。那二十块钱，二十块钱赚太难剪了，嗯。那个也修一下脚。就要脚一点，是吧？我觉得你留长发，估计会越多越来越多的男的追你的。你这样子搞的，我也想剪。我的颜色是该染了，但是……哦，我可以帮你染这颜色。有有，好伤，好伤，好伤哦。我那两张不伤。<笑>我上次在这里染了，确实它不伤哦。嗯。还是有点毛躁。过年先，过年来做个头发。你修一下脚。过年我来做个美美的头发，你帮我设计一下。他们都说我像春姑，请你设计一个时尚一点的。嗯、怎么怎么乱说像春姑呢？净说大实话啊！像春花嘛。<笑>不要乱说大实话，压力这边给到小峰，过年必须给我改造一下啊、哦。嗯，可以。徐姐，你怎么这么早就出来呀？我想把这打扮的美美的，看着就是那些，你早上叫我什么？我好像在梦中应了一下，然后然后又不记得了。我听你说是四点钟才到。对呀、啊，真的是很晚才到。昨天我八点钟才从火车回来。这么晚？对。吃了点最安全。没事，小事。已经剪好头发了，我们跟小峰来这边河边逛一下。你来过这里吗？我也是第一次来到这边的，看到这边有船，看、啊、这边有船漂在这个河上面。徐姐，最近跟大哥怎么样？别说了，别说了，你说一下嘛，到底是怎么样了？现在进展到哪一步？已经分了，分了，达成共识了吗？大哥同意了没有？没同意，反正就是那样子啦。他又不去跟我。他不想领证是吧？他没有打算，那他是不是就觉得领不领证都是一样的，还是怎么样？我没看他的视频，我没看。他是怎么说嘛？他说感情没讲够，那就是经济问题是不是？感情有没有嘛？反正我又没，我们又没有吵架，那就是经济问题嘛。他觉得现在还不适合去领证。就是可能要等呗，等到后面满月啊，再等至这六十岁了。那你的意思就是，那他不给彩礼什么的，你也愿意领证吗？其实他可能就想着，我领证得摆喜酒，可能他摆喜酒那点钱他都有问题，所以他可能是这样想的呗。那你们现在就是，那问题是我现在只是跟他说去领个证而已。还没有谈到那一步结婚那一步，领证不就等于结婚吗？领证我是说住在他那里，我可以安安稳一点。就住在他那里，没有人说闲话，这样子。其实彩礼的问题，他给给多给少都无所谓，是不是、啊？反正都是给了，还不是自己两个人一起去去还。说的也对，嗯，是不是、啊？那我晚上问一下大哥，看一下大哥到底是什么想法。如果是真的没有想法，那咱们也不强求，是不是？女的不愁嫁，说真的，不要觉得愁嫁，大把男人要，随随便便。人家多少人说要给你介绍男朋友，他一点危机感都没有，还是要把压力都给到他的，是不是？搞得好像没人要一样的，这样不行的。如果说他真的觉得嗯没有必要去领证，那就不领，是不是？嗯，那就。换一个，等他等他想清楚了再说。对，换一家